వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు నందికోట్కూరు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగడం జరిగింది ఆ టైంలో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఎన్నో చెప్పినవే గాక చెప్పనివి కూడా చేసి చూపించిన మహోన్నత వ్యక్తి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కనీసం బస్ ఛార్జీలు కూడా గ్యాస్ ధరలు ఏవీ పెంచకుండా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా అందుబాటులో ఉంచి మేలు చేసిన మహానుభావుడు ఆయన ఆయన ఎన్నో పథకాలు తీసుకొని వచ్చాడు జలయజ్ఞం అయితేనేమి అలాగే మహిళలకి పావులా వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చి లక్షాది కారణం చేయడం అంతేకాకుండా ఆరోగ్యశ్రీ అంటూ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజల హృదయాల్లో చెరగని చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మహోన్నత వ్యక్తి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మేము ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు అమ్మ మీరు ఖచ్చితంగా పోయిన సారి ఎలక్షన్లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేయాలమ్మా అని మీరు మేము అడిగినప్పుడు అమ్మ ఆ కనిపించని దేవుడు ఎక్కడున్నాడో మాకు తెలియదు కనిపించే ప్రత్యక్ష దైవమే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా ఇంట్లో ఫోటో ఉందమ్మా ఆ మహానుభావుడు పెట్టిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వల్ల మేము ధనవంతుల పిల్లలు ఎలాగైతే చదువుకుంటున్నారో అలాగే పేదలు కూడా మేము కూడా మా పిల్లలను ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వల్ల చదివించుకొని ఈ రోజు ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఉద్యోగం చేస్తా ఉన్నారంటే ఆ మహానుభావుని పుణ్యమే అమ్మా అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ధనవంతులైతే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటళ్లకు వెళ్ళి ఆపరేషన్లు చేయించుకుంటారు మనకిప్పుడు భయంకరమైన జబ్బులు వస్తే చాలా మంది పేదలు మరణిస్తూ ఉన్నారు అలా ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశంతోనే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులై తిరిగి రావడం జరుగుతా ఉంది నేను ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా ఒక్క లీడర్ వచ్చారు సీఎం గారి దగ్గరికి అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన యాభై వేలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇవ్వాలి అని కోరడం జరిగింది అంటే అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నారు అయ్యా నా నేను స్వయా నా డాక్టర్ని కాబట్టి నాకు ఈ పరిస్థితి తెలుసు ఈ యాభై వేలతో నీకి నువ్వు వైద్యం చేయించుకోలేవు నువ్వు వైద్యానికి హాస్పిటల్కి వెళ్తే రెండు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి నీకు రెండు లక్షలు ఇస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యే అన్నారు సార్ ఇదే మేము మా సీఎం గారు అంతకు ముందు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్తే మేము సగానికి సగం కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు నాలుగు లక్షలు ఖర్చు అయితే మేము రెండు రెండు లక్షలు ఖర్చు అయితే నాలుగు లక్షలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ డాక్టర్ గారితో బ్రతిమాలి ఎక్కువ ఎస్టిమేషన్ వేయించుకొని పోయే వాళ్ళం సార్ మీలాంటి వాళ్ళు ఉండడం చాలా గొప్ప విషయము అని నా మేము సీఎం గారిని కలిసినప్పుడే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి అలాంటి టైంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా మాదంతా నందికొట్కూరు అప్పుడు అప్పుడంతా బీడు భూములను సస్యశ్యామలం చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే నేను సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు నాలుగు మండలాలకు మీరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్స్ ఏర్పాటు చేయాలి అని కోరడం జరిగింది ఏదో ఒకటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ దాన్ని కొర్రి పెట్టడము ఆ ఫైల్స్ మళ్ళీ వెనక్కి రావడం ఒక రోజు సీఎం గారికి చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా ఉంది సార్ దీన్ని కంపల్సరీ చేయాలి అంటే ఒక్క రోజు మా నియోజకవర్గానికి సంబంధించే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఒక్క వెంటనే నాలుగు మండలాలకు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్స్ శాంక్షన్ చేయడము ఒక నెల రోజులనే భూమి పూజలు చేయడము అవి ఇప్పటికీ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ మహానుభావుని పుణ్యం వల్ల బీడు భూములు కూడా సస్యశ్యామలమైనాయి అలాంటి స్వర్ణయుగం మళ్ళీ రావాలంటే మనం మన జగనన్నను ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలి తప్పకుండా మీ అందరి సహకారం ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకందరికీ నా హృదయం